Итак, добрый день. Сегодня мы с вами продолжим строить в Архикаде. Если вам нравятся мои видеоуроки, не забывайте подписываться. Спасибо. Для начала сделаем фундаментную плиту нашего объекта. Я мог бы воспользоваться функцией построения стена и сделать ее полностью из железобетона и смоделировать ленточный фундамент под, нашей, под нашим домом. Я этого делать пока не буду. Сделаем универсальный метод. Кину в основании здания моего фундаментную плиту. Стандартной достаточно толщины 300 мм, выполненной из железобетона. Для этого я воспользуюсь функцией перекрытия. Сразу же, что я сделаю. Два раза нажму на элемент перекрытия, чтобы перейти в настройки параметров перекрытия. Что нас интересует? Плоскость привязки. Мне необходимо, чтобы она привязывалась у меня по верхней ее грани к моему уровню. Я располагаюсь на плане первого этажа и, соответственно, привязываться к уровню буду верхней гранью плиты, чтобы она, грубо говоря, заглублялась. И я не буду строить отдельный уровень. Следующее что? Форма и расположение. На 300 мм она будет по толщине спускаться вниз. Меня это абсолютно устраивает. Перо линии сечения. На самом деле нас интересует и лучше в дальнейшем, да, у стен я не указал, об этом я сделаю отдельные уроки, толщину пера сразу же указывать, чтобы на планах никаких проблем у нас не возникло. Для этого я выбираю толщину пера, согласно отображению в масштабе 1 к 100 мм. Меня интересует перо 0,5. Выбираю. Все остальные элементы оставляю без изменений. Нажимаю ОК. Конструкция у меня выполнена из железобетона. Вы можете использовать ту, которая вам больше всего подойдет. Я также мог ее настроить в параметрах нашего перекрытия железобетон я буду обрисовывать многоугольником если у вас достаточно примитивная конструкция можно было замоделировать прямоугольник, прямоугольником зацепившись за край и соответственно обрисовав я чтобы лишний раз что-либо не вырезать буду моделировать при помощи многоугольника и начну общелкивать Чисто по контуру наш объект. Пока я не рассматриваю, где у меня будет крыльцо, веранда, терраса на моем проекте. Замкнул. Рассмотрю, нажму Escape. Рассмотрю на F3, как у меня выглядит в итоге моя фундаментная плита. Вот она у меня, в основании моего объекта. F2, вернемся. Добавление окон и дверей. Добавление окон и дверей осуществляется у нас также через вкладку конструирования, которой мы сейчас с вами воспользуемся. Основное то, что вы должны запомнить. Если у вас дверь из газобетона, ой, дверь, стена, из газобетона, дерево, железобетона, Проемы делаются кратные 10 мм, минимальная ширина входной двери 1000. Внутренние двери, их ширина, опять же, подразделяется в зависимости от функционального назначения помещения. Я постараюсь вынести градацию в табличном виде. Если у вас здание из кирпича, изначально при моделировании считаются проемы по кирпичу. Как и Ширина простенков, так и расстояние от угла нашего здания, также и ширина самого элемента по кирпичу. Графические картинки я тоже представлю. Пока я закрою глаза на это. Как добавляются у нас двери в наше помещение? Я воспользуюсь функцией дверь инструмент. Если я два раза нажму на функцию двери, я перейду в ее параметры. Давайте сразу же сделаем. Параметры нашей двери. 
Для чего я это сделал? Чтобы мы могли подобрать из библиотеки те двери, которые нам понравятся. Любые. Можно найти и раздвижные двери, и распашные, и складывающиеся, какие вас заинтересуют. Можно также подгрудить свою библиотеку. Я буду использовать однотворчатую дверь. Меня интересует ширина дверного проема. Все остальные элементы я пока то же самое полотно могу выбрать стиль его собственноручно. Как она будет выглядеть, как будут выглядеть ручки наши дверные. Все это стилизировать под себя. Отдельное видео будет по дверям. Ширина двери входной минимум 1000 мм. Так же, как и ширина двери в тамбур. Она должна быть такая же, как входная. Самый примитивный мой пример у моих студентов. Это представьте то, что вы заносите холодильник в дом, а в тамбуре дверь узкая. По какой-либо причине вы поставили. Он у вас остается жить в холодильник в тамбуре. Не забывайте этот момент. По привязке по низу нас интересует, уже когда будем добавлять окна, сейчас нас пока это не волнует. Дверь привязка 1000. Далее что? Во-первых, привязка, тип привязки нашей двери по центру, по правому краю, по левому краю, либо по правому краю. Нажму ОК. Также тип привязок у нас отображается сверху, либо по центру, либо по левому краю, либо по правому. Та же самая дверь. Я выбираю тип привязки. Вроде бы как по левому краю, но она у меня фиксируется по правому, когда я навожу курсор на угол нашего здания. Я состыкую к углу объекта. Наружные двери всегда должны открываться наружу по требованиям пожарной безопасности. Нажму Escape, выберу дверь. И при помощи функции перенести кратно 10 мм отодвину от угла нашего объекта. Okay, на 50. Хоть у меня здесь по кирпичу, я пока не считал расстояние от угла нашего объекта. Сейчас мы внутри поставим с вами размеры. В тамбуре поставлю дверь такую же, как и входную. Воспользуюсь функцией воспринять параметры. Чтобы она опять же открывалась наружу. Опять же привяжусь к углу нашего объекта и дальше уже смогу отодвинуть на то расстояние, которое мне необходимо. Этим пока заниматься не буду. Следующая дверь у меня пойдет шириной 700 мм, дверь в ванную. Следующая дверь у меня пойдет, насколько я помню, здесь комната. Комната у меня 900 мм. Я случайно расширил предыдущую дверь. Сейчас я восстановлю справедливость, выделю ее. Посмотрим по плану. Сюда, сюда. Ну, план у меня немного отличается. Но воспринять параметры. Я здесь забыл перегородку построить. Снова воспринять параметры входной нашей двери. Сейчас я ее отодвину. Дверь в кладовую такая же, как и маленькая наша дверка. Я опять же нажму воспринять параметры. И теперь меня интересует... А, из гаража у меня нет. Гаражные ворота. Зайду в параметры двери. Два раза нажму левой клавишей мыши. И меня интересуют ворота гаражные. Пока они останутся стандартными. Сейчас буду все двигать. Итак, давайте подвинем все наши двери.
чтобы они смотрелись более эстетично. Повернем гаражные ворота и сместим ориентировочно на вход. Теперь добавим окна. Окна, так же как и двери, если это кирпичное здание, прорезается по кирпичу, рассчитывается про стены. Если у вас здание не кирпичное, можно немного от этого отойти. Главное, чтобы привязка была кратной 10 мм. Добавим окна на наш проект. Я могу базироваться. А здесь у меня еще двери входные. Прошу прощения. Привяжу к оси. Привяжу к оси и отодвину. Окна. Окна добавляются опять же через панель конструирования. Я сразу же зайду в параметры. Что меня интересует? Привязка по низу. Даже для кирпичного объекта 900 мм это 12 рядов наших кирпичей, насколько я помню. Стандартная высота подоконника нас абсолютно устраивает, 900 мм. Ширина окна, так же как и высота, подбирается по кирпичу. В случае кирпичного здания, не забывайте этот момент. Я пока ставлю базовые. Окей. У нас должно быть вот здесь окно. Привязка, опять же, точка выбирается нами собственноручно. Раз окно. Здесь у меня должно быть широкое окно. Какая будет два с половиной. Привяжу к углу. И вроде бы как все. Пододвину наши окна. Чайно нажал Escape. Сейчас скопируем. Ну и отражу. Посмотрим на трехмерном виде. Мы с вами добавили окна, двери и гаражные ворота наш объект. Настройку всех основных размеров внешних и внутренних я решил оставить на следующее видео, потому что будет сначала детальная разборка по настройкам размерных стилей, чтобы вы в дальнейшем могли использовать их для себя. На данный момент э, не забывайте комментировать видео, чтобы я знал, что вы хотите, чтобы было отражено в следующих видео по архикаду. Э, и, соответственно, если вам нравятся видеоуроки, вы знаете, что нужно делать.
Всем спасибо и всего доброго.